Привет, друзья, с вами Хернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Аэропорт Сео. Вы можете увидеть, что карта почему-то абсолютно другая, я объясню. Я косячник, я очень сильно накосячил на предыдущей карте, я попытался исправить ситуацию с дорогами, но это невозможно. Здесь нельзя разделить дол дорогу никаким образом, по факту, потому что если мы разделяем общую дорогу, то у нас выходит, что люди приезжают э, на остановке в другой части дороги, хотя им нужно совершенно в другой терминал. Поэтому эта схема не работает. Дальше. У нас не работает также схема разделения служебной дороги. То есть мы ее не можем сделать из двух частей. Даже если мы постараемся отделить полностью часть А и часть Б, то есть у нас условно под один аэропорт одна служебная дорога, под второй вторая. Невозможно так сделать. То есть по факту у нас заруиненная была катка, поэтому я решил вас не мучать и перестроил хотя бы начальный этап уже на более большой карте и соответственно посмотрим, что из этого получится. Мой план какой? Ставить все максимально близко друг к другу, но при этом не забывать, что у нас вот здесь место основных дорог, здесь у нас находится место служебных дорог, а Вокруг уже мы строим аэропорты и все, что хотим. Вот, и по этому плану, по идее, все даже работает лучше, чем я ожидал. Что я успел отстроить? Я сделал нормальный терминал, человеческий такой, здравого человека, который, в принципе, уже работает эффективно. Терминал у нас заключается в чем? В прямоугольном здании. Все очень просто. Данное прямоугольное здание имеет, естественно, админ корпус небольшой. А, я накосячил, да? Что, что, что? Нуждается в уборке, он объект грязь. Сейчас, подождите, мы сразу этот вопрос закроем, потому что я о нем потом забуду. Инфосотка. Так, уборщики есть хорошие. Какие-то вроде бы даже есть. Короче, фишка в чем? А, здесь я попытался сделать кольцевую дорогу, для того, чтобы все машины сюда приезжающие могли спокойно разминуться. Ну и в придаче у нас здесь три остановки такси, четыре остановки для машин и две остановки для автобусов. Вход у нас огромезный, тут стоят, естественно, регистрации, даже информбюро небольшое есть. Позиции, чтобы отдохнуть, скажем так И админ комплекс В этой части все в принципе стандартно Просто чуть-чуть приукрашено У нас здесь в админ комплексе стекла Здесь стекла на самолеты Ну короче, прям красота, прям реальный аэропорт Короче, заходы у нас естественно пробивные через сканеры Здесь у нас имеются выходы для только прилетевших Есть собственно табло со всеми рейсами И естественно я поставил, оказывается здесь есть автоматы Сейчас только смотрим, где они были по-моему, вот здесь. Да, есть автоматы, которые стоят 3000, обслуживание стоит 5, но с ними есть проблема. Я до сих пор не ощутил от них э, буста. Но давайте возьмем за день и посмотрим пассажиры, по-моему. Вот, тор продажи с торговых автоматов. У нас их стоит... Сколько выходит? 8 штук. И мы с них имеем по 3, по 11 долларов в день. Что как бы мягко говоря <смех> Очень мало Ну я уже их поставил, уже ничего не поделать Ну и естественно по э, посадочной стойке На сторону уже выходящую К нашим самолетам Здесь у нас самолеты первого уровня Естественно пока что малые Поэтому к ним претензий нет И здесь осталось 6 позиций под обычные самолеты по служебной дороге она сразу же выходит из основной, моментально просто. И здесь пока что она обустраивается так. Она будет перестраиваться не в плане сама дорога, а подходящие к ней здания. Будут перестраиваться ближе, скорее всего, к центру сюда, но к этому мы еще вернемся, я надеюсь. В принципе, все. Пока я больше ничего не сделаю. Сейчас у нас как раз задача выстроить среднюю линию. Я думал, фантазировал. Забрал я верхнюю зону. Так как у нас место надо будет для линии. Если мы поставим линию здесь и не брали бы верхнюю зону, то мы не сможем двинуться дальше. А я хочу двинуться к большим кораблям же, да? Поэтому мы сделаем все очень просто. Мы средние линии будем выставлять здесь, малые линии здесь и большие линии здесь. И я думаю, что тогда все будет хорошо работать. Я здесь оставил запас, чтобы служебная дорога могла, была, могла пройти дальше. Если мы здесь все полностью забьем коммерческими рейсами, то рейсы, которые у нас обычные, назначение, мы их перекинем сюда на отдельную линию. В моей голове это так, в общем, выстраивалось. Но эта схема подразумевает уменьшение шанса косятничества. Поэтому я надеюсь, что вы меня простите. В общем, хорошо. Нам предстоит строить э, основную большую линию. Идея у меня какая? Э, я ломался между двумя вариантами, но я хочу сохранить вот здесь место, чтобы мы могли проехать сюда и выстроить здесь... Для больших самолетов линии Если они у нас, кстати, будут вообще Ну, в общем, в любом случае, выстроить сюда нужно будет в любом случае Поэтому, я думаю, сместиться чуть вверх Чуть вверх, насколько нам позволит это сделать линия Поэтому берем линию Мы ее, естественно, ставить Вот таким образом не будем Потому что она тупо не влезет Поэтому для того, чтобы она влезла Мы должны сделать вот такую финтифлюху Мы должны сделать вот так вот И, по сути, вслепую Сейчас я постараюсь 
Ну, слушайте, мы не так много места получим, как я думал. Мы его вообще не получим. М -м -м, тогда придется в две линии делать. Тогда придется в две линии. То есть прям под полосой вот здесь терминал. И по бокам у терминала должны быть посадочные станции для коммерческих либо каких-либо других рейсов. Ну, давайте пробовать сейчас в самую-самую даль. Или сначала просчитаем. Давайте я просчитаю на всяк пожарный. Бо Бог его знает. Так, ты занимаешь 3, 3, 10, 10 на 10, да? Да, 10 на 10, соответственно, если мы ставим здесь и ставим здесь, ну, у нас много места для терминала будет. Я бы даже сказал, до хрена. Я думаю, мы можем себе позволить. что то мне кажется, я думаю, да. Все, тогда ставим линию, забиваем на все условности. Вопрос только с линией какой? А, ее, наверное, чуть левее надо поставить. Я просто думаю про то, что здесь мы тоже... Мы, по идее, можем здесь поставить две линии. Одну здесь, одну здесь. Как вам такая идея? Это дорого, сразу скажу. Ну, наверное, начнем мы с одной в любом случае, да? Так, самый конец. Вот сюда ставим. Так, надеюсь, что я просто нигде не накосячу, потому что перестройка потом обходится очень дорого. Очень дорого. Так как у нас даже если только начнут строить эту линию, мы уже теряем пол стоимости. Если я сейчас уберу чертеж, то мы вернем всю стоимость. Ну, короче, не очень приятно. Так, давайте добьем до конца. М -м так, если у нас здесь терминал, мне нужно сразу высчитать так. А, знаете, в чем мой косяк? Я не учел же полосы. Я не учел полосы сейчас, погодите. Если мы берем тебя, полоса должна быть 5. То есть вот максимальное расстояние, которое мы можем все под... Хотя почему? Подождите. А мы же дорогу еще заворачиваем. Подождите, 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 подождите. У нас получается, что мы сможем выставить только с двух сторон, потому что здесь будет проходить обслуживающая дорога. Но она, слава богу, может проходить по самому полотну. Давайте начнем, наверное, с полотна с верхней части. Так будет проще посчитать, мне почему-то кажется. То есть мы берем сначала коннект... О, кстати, мы можем, по-моему, вот эти использовать. А вот так ты, типа, заезжаешь, да? И выходишь вообще справа. Я не уверен, что это нам поможет. А мы не можем напрямую приконнектиться, да? А ты собака. Ну да, так будет чуть экономней. Хотя, как посмотреть? Давайте, наверное, все-таки наискос используем. Она хотя бы интересненько выглядит. Так, ты подходишь сюда. Давайте, наверное, оставим пока так. Потом, если что, поменяем. Есть такая возможность представиться вообще. Так, окей, и здесь сделаем выезд. Выезд можем делать где-то вот тут аж. Без проблем. То есть у нас в любом случае здесь будет огромезное полотно, которое будет идти вниз. Я надеюсь, что я в ту сторону повернул взлетную. Как мне определить, в какую сторону она сейчас идет? По-моему, я ее ставил вверх, да? То есть вот так. Господи, скажи, пожалуйста, я правда ее так поставил? Это очень важно просто. Это очень, мать его, важно. Сейчас по цифрам можно посмотреть. Должно быть С36. А если так повернем... Там перевернутая цифра. Но там не 82. Так, подождите. Разметка другая или нет? Разметка собака такая же. Вообще... Ну вот это, по-моему, та сторона. Скорее всего, я его правильно поставил. Просто, чтобы потом не было проблем. Не хотелось бы, скажем так. Так, давайте закидывать. А, здесь у нас пятерка, и пятерка выходит сюда, получается, да? Сейчас я проверю. А, идеально вообще. Вопросов нет, доводим сюда. Тебя тогда убираем. Так, хорошо. Я думаю, что мы, в принципе, можем запускать стройку. Ребяточки, я понимаю, что ночь, но надо, надо. Так, среднее место стоянки. Подожди, с местами стоянки это отдельная история будет. 
Если у нас линия здесь идет, мы ее можем в принципе продолжить также вниз. И от нее как раз отталк. 87 тысяч, ёперный театр. Лады, давай. Если это у нас заезд, сюда мы приконнектим все остальные. Хорошо, давайте теперь отмечать. Получается, ты у нас стоишь... Какой гараж будешь? Ты у нас стоишь трапом в здании. То есть блок у нас вот от этого начинается. Терминал от вот этой штуки. То есть берем условно вот так. И меряем отсюда 15. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Что-то у нас узенький терминал, мне кажется, получится. Ну, с другой стороны, а что нам там вмещать? Нам там вмещать-то нечего, по сути. Нам там вмещать нечего. Сейчас я еще раз проверю. Если мы тебя ставим, где у тебя проходит дорога? Все правильно, дорога у тебя по внутреннему кольцу проходит. Ну, с божьей помощью. Все, что я могу сказать. Ну, наверное, так далеко не стоит ставить. Давайте сначала ближние возможные. Ближние возможные мы должны здесь оставить 2, 3, 4, 5. И в принципе отсюда мы уже можем ставить... Ну давайте эту поставим, чтобы она у нас была как показатель. Так, и теперь отсюда отмеряем... Сейчас сразу дорогу... А хотя дорогу, наверное, не стоит. У нас же вход терминал будет здесь. Хм... Короче, красота гарантирована, но насколько я это смогу выполнить, это не точно. Так, мы протягиваем тебя сюда, условно где-то у нас заканчивается терминал. И вот эта хреновина у нас должна идти до конца. То есть до сюда. Вот по нему и будем мерить. Так, полотно идет сюда. Ребятки, я вас, наверное, переселю. Вы как к этому относитесь? Да меня мало интересует, как вы к этому относитесь, мне надо вас переселить. Где у нас находится эта штукенция? Вот, да? Площадка строителей. Держите. И площадка... Э, такая. Это разбираем чертям собачьим. Выкиньте каку. Заберите отсюда весь груз при возможности. чуть чуть не начинайте строить. Подождите, подождите, подождите. Я понимаю, желание у вас не отнять. М -м, проблема в чем? Мне придется тогда здесь выводить дорогу. И здесь делать стоянки и вот эту всю штуку. То есть тут мы до конца точно не дойдем. И что-то широко, широковато вышло, нет? Прям до хрена широковато. Во, то что надо. А, теперь нам нужно это разметить. Хорошо, здесь у нас сколько заняло? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 минус 2. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. То есть, условно... Ну, мы не так много площадок тогда вместим, слушайте, как я думал. Так, еще раз. Два на дорогу. Одну про запас. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И это прям в упор должно быть. То есть, отсюда мы уже можем начать. И если мы отсюда начинаем, значит 2 это дорога. А, нет, дорога там не нужна. Дорогу мы учли. Значит, вот до сюда мы максимум куда можем довести. Давайте я сейчас весь проект сделаю. И если что-то будет не так, что-то мне прям сильно не понравилось. Я боюсь, что у меня просто денег не хватит. Давайте сейчас сэкономим немножко. Сэкономим мы вот как. Поставим только две штуки. Но мы будем знать, что сюда влезет еще вот так. Сюда до хера прям влезет, слушайте. Прям много. Так, хорошо, основная дорога. Это мы делаем... До сюда был расчет. Значится, мы отступаем раз, два, три. Вот здесь у нас должна идти дорога. Потом дорога, которая уйдет далеко влево, идет сюда. Допустим. Так, здесь мы можем выставить остановки подходящие непосредственно. Ну, короче, у нас будет очень узенький терминал. Вот таким размером у нас будет терминал. Сейчас вот дошли. Вот. Это наш терминал. 500 тысяч обойдется. Так, окей. 
Я не уверен, что мы сможем его сразу грамотно обставить. Но он должен работать в любом случае. Тогда раз терминал у нас здесь обрывается, здесь мы можем вот это забрать. Где у нас? Точно посюда можно забрать. Или давайте промерим, чтобы я уже точно знал. Слишком много точно знать надо. Так, раз. Два. Трис. Ну, по три получится. По четыре штуки со всех сторон выйдет, да? Давайте я тогда выставлю. Раз, два, три, четыре. Я не уверен, что мне вот этой области хватит. Вот прям совсем чуть не уверен. Ну, короче, в любом случае здесь мы обрезаем полотно. Абсолютно спокойно, вот так. Больше нам точно не пригодится. Дело в том, что мы можем терминал сделать потом буквы Г вот так. Это даст нам возможность получить, э, как он называется, поставить здесь либо магазины, либо еще что-нибудь. А здесь уже четко просто выходы в терминал. Из терминала, точнее, на посадку. Я думаю, это будет хорошо. Так, возвращай. Это пока нам не надо, деньги нам еще пригодятся сейчас. Так, дорогу мы, допустим, сюда подвели. Соответственно, там остается бордюр. Давайте я сейчас все-все-все проверю. Они, в принципе, уже могут начинать строить, да? Сейчас я проверю. Так, полотно здесь есть, они здесь развернутся. Пойдут дальше, выезжают сюда, сюда, сюда. Я только, знаете что, давайте я вот здесь еще перестрахуюсь. На всяк пожарный. Я все понимаю. Но лучше перестраховаться. Тише. Вот такой же резкий заворот. Не в ту сторону. Вот таким вот образом. В самый дальний угол поставить, чтобы оно точно сработало. Отлично. И мы еще на этой штуке сэкономим. Так, хорошо. Я думаю, запускаем. Все, давайте строить, а я буду уже накидывать параллельно. А, где у нас, где у нас, где у нас, где у нас, где у нас транспорт? Нас интересуют в первую очередь автобусы. Автобусы очень-очень хорошая штука. Дает очень сладкий буст, которым грех не воспользоваться. Сейчас пока не построили, я проверю. Ты сюда влазишь даже с запасом. А, ну да, я же один блок запаса взял. Хорошо. Так, автобусный один есть. Добавляем сюда таксишку. Добавляем сюда обычную остановочку. Добавляем еще автобус. Еще такси. Еще автомобильную. Еще автобус. Чаще, кстати, такси приезжают. Ну, ладно. Еще автобус. Тут может, тоже надо будет закольцевать на самом деле. М -м -м, закольцуем мы вот таким простейшим образом. То есть вы дошли до сюда. А сколько у нас сюда парковок влезет? Сюда должно много влезть. Раз. Два. О, вообще хорошо. Три парковочки. Тогда мы можем спокойненько взять дорогу. Немножечко продлить. Приличия ради. И сюда завернуть. Так, вроде бы окей. Служебная дорога. Служебная дорога, мы ее можем чуть приподнять. Это даст нам возможность здесь еще поставить какие-то здания. Чтобы эта вся местность не пропадала. Так, хорошо, все, можете начинать строить теперь точно. Я за это теперь не переживаю. Так, эти все станции есть, этот есть. Добавляем сюда, естественно, вот эту штуку. Еще один нюанс маленький я забыл. Он самый неприятный, но он такой есть. Короче, у нас есть функция посмотреть, где могут ходить люди. И мы таким образом можем оценить. Ну, тут еще не построились, тут все забагано. Вот, а здесь, где у нас стоят машины, мы можем видеть, что они между машинами могут проходить. И, соответственно, по этой зоне тоже. И мы можем делать просто пешеходные переходы, попадая в точку э, бордюрную, там, где остановки для другого транспорта. И это действительно работает. Поэтому здесь мы сейчас отстроим все. И потом уже выстроим бордюр. Просто, как я и говорил, им, э, посетителю, условно, нужно на этот терминал, но он приедет на этот. То есть у них нет разграничения, куда они едут. Они едут по основной дороге и едут на станцию ближайшую, по факту. То есть им вообще плевать, типа, что ты там все придумал. В этом есть маленькая проблемка, но я думаю, что мы ее сможем загладить. Нам нужно просто сделать здесь тротуар, чтобы они могли пройти... С этих станций в этот, с этих станций в этот. И все тогда будет хорошо. Надеюсь. 
Так, это что требует? Среднюю стоянку. Да сейчас сделают. Огромным плюсом, кстати, финансовым является финансист. Который дал нам возможность задрать цены. Ну, где-то они здесь, короче, на половинке были, и мы их задрали до 60-70%. И это все только благодаря финансисту, из-за чего мы, в принципе, по деньгам себя чувствуем вполне комфортно. Ну вот, если бы у нас не было расходов, было бы плюсом 60к. По факту. Хотя, не, подожди, 98 было бы 100 с чем-то даже. Это было бы очень хорошо, за сутки. За час, конечно, пока что не такой фонтан. Ну ничего, они отстроят, тогда все будет найс. Nice. Я уверен, почти. Короче, запас у нас здесь остается, остается вот до самого конца. А, стоп, у нас же багаж еще, подождите. Багаж, я место вообще под багаж сделал. Багаж, скорее всего, будет здесь и, скорее всего, будет здесь. Но это пока не точно. Если что, мы как-то придумаем, как его разместить. Так, а работяги у меня все сейчас? По-моему, не все. Да, не все. Завезите всех работяг. Би-би-бип. Первого загруз... Ох ты, красавец, всю дорогу перекрыл. Ты моя бусинка, боже, боже. Так, купите хотя бы один самоходный трап. Да я могу купить, но пока в нем нет смысла. Нам надо будет станцию перенести, я же говорил, что станция должна быть где-то здесь в центре. Чтобы она быстро добиралась и сюда, и сюда, и потом в будущем сюда. Либо несколько станций. Транспорт можно между станциями туда-сюда перетаскивать. Так что это однозначно пригодится. Я еще забыл, там что-то нужно было для запуска ночных рейсов. Я сейчас, кстати, с кучей компаний имею договора. Чтобы у нас на все... Сколько у нас? 5 компаний. У нас 5 просто посадочных мест. Э, стоянок для самолетов сейчас есть. Поэтому 5 компаний идеально справляются. Пропускная способность еще как бы позволяет, да? Но мы не будем там сильно перебдевать. В этом нет смысла. Так, во, все начинает по чуть-чуть выглядеть просто замечательно. Мы, естественно, здесь проведем все соединения. Все будет просто по красоте. Но это потом. Сейчас надо ждаться. Я понимаю, что вам по снегу в конец вообще карты наши идти, но уж будьте добры, постройте. Уж будьте добры. Так, главное, чтобы здесь пока все работало. Вон, нас автобусик приехал, забрал сразу хреновую тучу народа. Автобус следующий ждет. Че, кто-то дойти не может? Все, поехал. Выгрузил кучу народу. Поехал себе дальше. Машины тоже несколько человек выгружают. В Хридове все выгружают такси. Поэтому с ними надо будет как-то мириться. Они все равно нужны. Они все равно нужны. Что у нас там, кстати, по рейтингу? Рейтинг в жопе из-за того, что мы задрали цены, да? Стоимость материалов для авиакомпании. А -а -а да, у нас топливо задранные цены и половину... Мы еще не все с топлива продаем. Так что не забываем об этом. Так, транспорт. Чего у нас там нет? А -а самоходный трап... Да, да, и малый буксир. Все остальное у нас вроде бы пока есть. Что-то нас заливать начало мокрым снегом, походу. Не дела. Новое поступление. Какое поступление? А, транспорт имеется в виду, да? Окей, завозите. Пусть будет. Он стоят, кутят. Так, проект топлива Джета 1. Да, кстати, про него. Про него я совсем забыл. А, проект топлива Джета 1. Подписюлькин. Запускаем народ. Работайте. Это быстрый проект. Они почему-то... Ну ладно. Строители побежали строить уже, слава богу. Как долго или медленно они будут делать, нас пока не интересует. Боже, мы даже в плюс вышли. Серьезно? Хера себе. А в честь чего? Неизвестно. Ну ладно, разберемся потом. Когда все доделаем уже... Тогда можно будет считать, где мы в плюсе, а где мы в минусе. Так, аккуратненько. Без, без проблем. Тут нам дорогу, по идее, продолжать некуда будет. Там терминалы не намечаются. Терминал должен быть еще здесь, по моим расчетам. Или здесь. Как пойдет. Так что пока не дергаемся. Однозначно ясно одно, что нам нужно будет очень много машин. Очень много в будущем машин понадобится. Особенно с заправкой. Без нее будет совсем грустно. Так, автобусы, гляньте, гляньте, гляньте. Куча народу стоит. И просто тюк-тюк-тюк-тюк. Кого-то не дождались. Тот автобус уже уехал, этот уехал. Автобусы, в общем, полезнейшая вещь. Как ни крути. Так, реализовать склад. Уже есть, нет? Есть, да? А, склад топлива. 
Джета 1. Вот его, его уже нужно переместить, по сути, выше. Так, где у нас дорога? А я, короче, как хочу сделать. Поднимаем сюда. Эту дорогу мы заводим сюда. 19 тысяч. Вы ничего не перепутали? Окей, сейчас бабки улетят вообще в космос. И дорога должна быть здесь. Для того, чтобы мы здесь могли еще обустроиться. Я надеюсь, мы этим никому не помешаем. Кстати, здесь можно сделать переезд еще один. Для быстрой доставки того же топлива. О, кстати. Мысля, мысля. Так, давай сюда топливце. Но мы его чуть ближе сюда поставим. Блин, угловая зона. Я боюсь, что мы просто потратим место в пуст... Ну ладно, нам ничего не мешает потом перестроить, правильно? Давайте вот сюда куда-то поставим. Условно. Так, 8 тысяч есть. Это то, что у нас по задаче. И нам нужно будет машину, да? Или там... Это, наверное, она появится после... Не, вот она уже. Заказывай. И давайте еще, наверное, два закажем мелких. Все, пусть все едет. Будет чики-пуки. Так, вы там все построили, да? Ой, какая красота. Продолжайте в том же духе. Нам теперь это, правда, все соединить нужно. Это уже будет небольшой изврат. Я думаю, здесь мы смело на центр можем вывести. От тебя к нему же. От тебя сюда же. Согласен, извращенно выглядит, но поверьте, оно того стоит. Так, красота. Терминал у нас, правда, пока что закрыт со всех сторон, но это временно. Это пока что временно. Мы, кстати, можем даже трапы не использовать. Скорее всего. Окей, с этим делом разобрались, отстройте теперь все здесь. Все прилегающее. Я могу вам единственное, что дверки сразу сделать, чтобы вы там не потерялись внутри. Так, сколько у нас? Три... 3, 3, 12 выходит, да? А, давай тогда. Так, у нас есть выделенный центр, значит 11, да? Значит сюда, сюда и сюда. Красота. Давайте, дверки точно не помешают. Вот то, о чем я говорил. Видите, сюда выгружают людей. Хотя здесь им делать нехер. Абсолютно нехер делать. Поэтому что мы делаем с этим? Мы даем им возможность. Сейчас мы посмотрим еще раз на карту. Вот, они могут передвигаться здесь. Нам точно нужно сделать передвижение на все э, парковки. И сделать через парковку проход сюда. Чтобы они даже если не там высадились, где им нужно. Они могли добраться до нужного места. Так, для начала давайте, наверное, все-таки возьмем обычные переходики. Тут их проще всего просто выставить. Сейчас где у нас? Парковка 1. Парковка 2. Парковка 3. Этого должно хватить. Так, здесь мы сделаем переход такой. И этого, в принципе, будет хватать. И делаем здесь проход. Все, ребятки, кайфушка должна быть. Сейчас ее только отстроят. Сейчас ее только отстроят. Давайте, взялись. Что такое задержка рейса? Из-за чего? Вот этого рейса? Вот этого рейса. А, так, все уже. У нас была недавно проблемка просто, что у нас не хватало рабочих. И они не успевали пропустить всех людей на посадку. О, тут у нас прям пробка. Тот еще не взлетел, а тот уже выехал на линию. Нихера себе. У нас, кстати, по 750 теперь платят, а не, 5, не по 500. А это бабусик, на секундочку, да бабусик. Так, проход сюда отме... Ай-яй-яй-яй-яй, я тут не сделал... Хрен с ним, потом сделаю. Сколько у нас денег? 600 тысяч есть. Я не знаю, сможем ли мы в 600 тысяч вложиться. Очень бы хотелось. Но что-то мне подсказывает, что не получится. Так, а трап где находится? За один блок. То есть мы можем до сюда довести. Так, отлично. Стерильная зона у нас здесь присутствует. Тут, по идее, нам просто нужно двери поставить. Если мы не будем мучаться с трапами. Ну, пока точно не хочу мучиться. Потом, может быть, когда-нибудь, но точно не сейчас. Так, разворот-поворот. И здесь, бляха, нихера не вижу. Ага, вот. 
Так, дверки там сделаете, будет замечательно. Что мы можем сделать для быстрого запуска? Ну, во-первых, нам нужно очень много персонала сейчас. Во-вторых, нам нужно по факту много чего отстроить. Я думаю, что мы не будем делать админ-блок еще один. Отдельно стоящий имеется в виду. Мне кажется, в нем смысла особого нет. А, но в целом мы можем быстренько отстроить. Быстренько отстроить. Замедления у нас нет в проходе, сейчас я вспомню. Я просто очень внимательно следил, как оно все работает. И по идее замедления вот здесь в проходе нет. Но замедления есть там, где они пытаются пройти контроль. Оу oh май, это что за херобора? А в чем смысл ставить среднюю? А, ручной проверкой клади, направляющую в стерильную зону В комплекте с металлоискателем и рентген-сканером Ну блях, тогда надо улучшенные ставить, наверное Они, правда, дорогие собак Ну ладно, давайте улучшенные Ну и по традиции у нас косяк остается, поэтому туда мы впихнем стеночку Стеночка. Вот так, пунь-пунь. Как будто там ничего не было. Так, замечательно. Здесь они пройдут. Дальше. Мы будем делать красиво? Или мы будем делать эффективно? Я хочу просто сюда втулить еще кучу магазинов. А как вы понимаете, для этого как раз нужно место. Для этого как раз нужно место. Я думаю, сделаем по-простому. Потом, если что, мы это все поменяем. Если нам прям сильно надо будет Ставим вот здесь просто товарищи Будете выстраиваться в очередь И улетать себе куда вам надо Что нам еще нужно? Ну пока можем поставить лавки Пока можем поставить большие складные эти лавки Потом мы их скорее всего уберем Тут будут магазы, поэтому тут оставляем свободное место Так, где стекла? Обожаю стекла Стекла красиво копец вот, будете смотреть, что у нас здесь будет. У нас здесь будет, по сути, ни хера. То есть с одного аэропорта будете смотреть на другой. Не, не влазит сюда стекло красиво. А маленькие? Маленькие тоже не влезут. Тогда и не надо, они там вовсе. Так, с этим разобрались. Информбюрошку. Информбюрошка на самом деле дорогая, но поставить можно. Где у нас информбюрошка? Ого-го, ни хера, здесь есть средняя. Ну, давайте сюда поставим. Будут вас информировать по мере возможного. Так, есть, 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 есть. По традиции я перекрашу, наверное, эту зону. Где у нас? У меня вся зона, которая является красной, я ее перекрашиваю в легко-голубой. Чтобы не смотреть через вот этот ад. А просто ты понимаешь, голубая зона, значит, все, это зона, это как она называется? О, боже, как она? Стерильная, вот. Вопросов к ней быть не должно Так, два выхода есть, этот есть Хорошо, и теперь по факту остается здесь намножить Ну, я думаю, что мы здесь сделаем построение терминала А потом просто его будем копипастить Я думаю, это идеальная схема Идеальная схема копипаста Так, забирай стульчики эти большие Мы можем здесь, конечно, лакшери сделать но я думаю, никто это не оценит, поэтому и потеть не хочу. Так, раз, два, три. Угу. Так мы, получается, заберем слишком много места. Так, а если мелкими? Мелкими будет идеально. Сейчас я тогда сварганю, потом скопипастим. Вот так, идеально. Теперь берем копипаст. Полетели, дружочек, так... Через два, либо через три. М -м 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 -м. То есть мы можем поставить здесь. И вот здесь. И так по факту делать на каждом. Выходит три огромные длиннющие лавки. Что хотите там, то и делайте. Так, замечательно. По центру надо будет добавить, наверное, растительность. Но это потом. Сейчас главный функционал. Чтобы они могли сюда сесть, отдохнуть. И добавляем, естественно... О, есть средний пропускной даже. И ядрен батон. Вот вопрос, как бы их правильно теперь ставить. Мы можем их прям в упор поставить, но видите, они некрасиво-то осмотрятся. Ам -бам 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 -бам. Если проход широкий... 
Мы можем, конечно, там типа стеночка это все заделать, но мне кажется, это будет плохо смотреться. Давайте, наверное, все-таки так. И тогда заделаем стены. Пусть оно будет криво. Но оно будет эффективным. Так, а я там не добавил зоны, да? Нет, добавил. А почему оно красный мигает тогда? А, соединений же нет, ничего нет, все правильно. Тогда добавляем стеночки вот как. Оп-оп. Оп-оп. То есть они проходят вот так даже. Проходят через этот и тогда только заходят непосредственно в зону. Во, это должно быть красиво. Я планирую, что у нас будет магазы здесь и где-то здесь по центру вместо лавок фигануть кучу магазинов тоже. Или вообще везде здесь фигануть. Кстати, по поводу лавок я еще подумаю. Может мы лавки вообще уберем? И будем по одной лавке ставить, потом магаз. Лавка, магаз, лавка, магаз. Ну просто магазины очень профитные. Было бы грех просто ими не заниматься. Мне так кажется. Так, сейчас они их достроят, мы их свяжем. Так, работнички уже тут, это, конечно, хорошо. Связь раз. Связь два. Что не хватает? Размещено агента по обслуживанию 2. Ну да, там больше не надо вроде. Так, все заработало. Здесь заработало. Полоса у нас настроена на посадку людей. Да. Полоса у нас так работает. Проверяем. В планировщик добавили. Да, медиум аэркрафт стенды сюда уже добавили. Ну что-то немного. А что, нет рейсов? Сейчас мелкие отрубим. Лолки к чебурек, нет рейсов, слушайте. Пу-пу-пу. Нам нужны еще контракты тогда. Мы что, вот это вот все строили ради того, чтобы у нас был один самолет в день? Не-не-не, ребят. Так дела не делается. 10 тысяч за большой. Ох. Ох. Давайте с вами подпишем. Где еще четырехзвездочные? Средний по 6 тысяч тоже разного класса. Давайте. И еще один давайте наверняка, чтоб... Тут еще целая куча. Теперь проверяем. Какого черта? Что за магия? Или средний у нас настолько редкие рейсы? Да ну не гоните. Вот же есть еще один. Что ты его не ставишь? А что он не лезет? Средний самолет. Так, из Симферополя в Киев. 85 человек может взять. Ёпарэсэте, там срочно надо ставить магазины просто. М -м, запрошенные услуги, да, окей. Так, а в чем проблема тебе поставить? Что, что, что? Место янки управляется автопланирующим. Я прекрасно понимаю, что автопланировщиком. О, он додумался, он поставил. Но надо тогда еще договора делать. Атомейр. Погнали. А это третья звезда, четвертая звезда. Зум. Давайте еще зум. И Олимпус. Олимпус Организейшн. У них, правда, средний один. Это больше по здоровякам, видимо, да? Подожди, подожди, подожди. Больше четвертых нет, да? Сейчас еще прокрутим. Не добавил ничего, да? То есть остается все еще дворе. Там вообще по одному. Алло, ребятки, вы что? Бляха, надо ждать четвертый. Или третьих добавлять, у них тоже есть. Давайте третьих добавим всех. У них тоже есть троечки, поэтому. Есть шанс. У них цены, в принципе, у всех одинаковые. Каких-то сверхусловий, которые бы нам мешали, я чуть не заметил. Во, 4 рейса за сегодня. А сюда, скорее всего, больше не влезет, мне кажется. Там же промежуток... А, нет, влезет. Почему не влезет? Мы можем сократить между рейсами. Но может быть проблема в том, что потом нихера не влезет. Так, сейчас мы дадим ему время подумать. 3, 2, 1... А, не намного больше он их напихал. Я бы сказал, совсем не напихал. Стоп, подождите. Он делает между ними промежутки. Хотя в этом вообще нет нужды. По факту же, да? Единственное, что нам нужно будет очень много персонала для того, чтобы просто было... 
потоковая работа. Просто нужно будет очень много персонала. Хм. Окей. Хорошо, есть у нас еще троечки. У нас есть Олимпус. Ну, давайте я еще Олимпус возьму. Появится скоро, скорее всего, новое. Так, этот, в принципе, уже работоспособен, как вы видите. Регистрацию проходит, кто-то даже инфу узнает. Регистрацию проходит, но людей не хватает. Поэтому мы берем самое важное, это по обслуживанию персонала. Это наши, спасибо большое. Я знаю, что у нас есть обслуживающий. Я еще узнал одну фишку, что наших товарищей можно обучать. То есть вот, он стоит условно 12 баксов, мы его обучаем, он стоит 13 баксов, 14 баксов. Но все равно дешевле, чем стоит челик, если мы его сразу уже обученным берем. То есть по факту, правильнее всего, э, брать э, сначала товарищей необученных, их обучать, и тогда они будут типа топчиком. За малые средства, но, к сожалению, так не всегда бывает. К сожалению, не всегда. Так, агент обслуживания пассажиров, давай еще... До свидания, ждем новых. Так, что такое? А, не могут пройти, да, потому что сюда не пришли рабочие. Для работы этой строки требуется персонал. Я прекрасно понимаю, что здесь требуется персонал. Ну, один стоит, кстати, почему? Инспектор служб безопасности, ну. Что, что не так? Что вам не так? Повторяюсь, что не так? Сюда очень много народу приехал. Прям до хера, я бы сказал. Так, а действительно? Так вот же стоит персонал. Или я что-то не понимаю? А, так, обслуживание пассажиров. Давай еще одного. Это на гейтах будет стоять. Инспектор службы безопасности. Набираем. Просто у нас и здесь стоит целая куча их. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 инспекторов там стоит. А, их тут четверо должно быть на один пункт. Но здесь и люди гораздо быстрее проходят. Так, не сикайте, все пройдете, скорее всего. Да бляха, вас что-то очень много, слушайте. Нам нужно еще больше инспекторов. Главное, чтобы мы сейчас по деньгам из этого не пролетели. Давайте еще. Ну вот здесь же не хватает одного, зачем вы сюда вдвоем идете? Что? Что это было? Они зашли и вышли? Что? Ха-ха, я понял. Эти дебичи пришли сюда регаться, зарегались на рейс сюда, но прошли проверку с... Как это вообще работает? Ну вот, условно, сейчас. Вот, прошел проверку. Боже, что ж ты делаешь со мной? Вот, следить. Стоп, это пиронное обслуживание. Это не тот. Вот, ты следить. Хотя не, подождите. Он должен сесть на Симферополь. А за кой хер... Куда он туда идет? Петя, Варга, ты куда намылился? Что? Что? Я не включу полос. Вопрос отменяется, ребятки. Все нормально. Все нормально. Садите и ожидать. Я думаю, что-то не так. Пришел челик, зарегистрировался, прошел проверку и поехал домой. Такой типа. Ну, в целом норм. В целом норм. Хера тут очередь. Ребятки, нам уже регистраторов не хватает. Алло. Обслуживаю. Обслуживаю. Ну, вы поняли. Так, инспектор еще нужны. Давайте, даже среднеобученных. Обслуживание пассажиров. Еще надо. Сейчас, кстати, проверим. Вот возьмем плохого человечка. Не профессионала. Где он? В смысле? Что за херня? По обслуживанию пассажиров. По обслуживанию пассажиров. Ладно, давайте еще одну. Вот, есть. Ну вот теперь сравните. У нас есть такой же зеленый. Вот, он требует 12, она требует 6,7 в час. То есть мы вкладываем в них чистые деньги на обучение. Но выхлоп довольно приятный. Экономия в будущем на самом персонале. Это очень хорошо. 
Мне кажется, это прям хорошо. Так, два пункта работают. Выпускайте людей, давайте, давайте. Сейчас у нас рейтинг, скорее всего, нашего аэропорта полетит просто в задницу. Я что-то предугадываю. Что такое? А, так, готов к высадке пассажиру, но на месте стоянки отсутствует трап. Трап у нас есть, он выехал. Бензовоз, буксир. Один трап у нас точно был, он выехал, видимо, да? Так, самоходный трап. Я не знаю, это сработает, скорее всего, не сработает. Но пусть доставит еще. Я его не вижу. Здесь понадобится очень много лавок. Я что-то думал, что хватит совсем чуть-чуть. Видите трап? Я не вижу трап. Ты трап? Ты трап? Кого хера вы делаете? Не понял прикол. А, я дебил, я дебил, я дебил. Не все ж доделано. Тихо, тихо, тихо. Есть маленький нюанс. Сейчас мы его, надеюсь, перекроем. Строители, быстро надо перекрыть нюанс. Очень быстро. Но первый блинкомом. Давайте просто признаем. Это норм практика. Так, давайте, 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 давайте. Побежали? Все, побежали. Материалы взяли и вперед. Что у нас вообще по деньгам происходит за этот период? Минус 4. По дням минус много бабок, потому что мы строились. Окей. Так, есть, 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 есть. Сюда трактор может доехать. Первый поехал. Я же говорю, станцию нужно сюда перенести. Транспортную. Кстати, трап довольно шустрый. Попрошу. Что он делает? Так, есть, все, люди отсюда вы вы выплюнулись. И оттуда люди выплюнулись. Все, слава богу. Возможно, будет еще небольшая задержка, но ничего критического. Так, и нам нужно было включить заправку другим топливом. Заправить 5 коммерческих рейсов. Да на изи. Пусть только прилетят. Ох, сколько бабла, ух, сколько бабла. Это сколько должно вылезти? Вылезти должно 127 человек, залезть 128. О, тут-то бабки, видимо... А сколько ж на больших тогда самолетах? Ёб пересоте. Это, наверное, вообще ужас какой-то, да? Окей. Я в целом ко всему готов. Сюда надо, кстати, патруль полицейский закинуть. Я про это совсем забыл. А -а -а -а, бам 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 Где у нас транспорт? Полицейская машина заказать. Патруль полицейских. Пока гоняйте вот тут просто. Тудым-сюдым, тудым-сюдым. Самое смешное, что они, по сути, так, так гонять и будут, как я назначил. Но не суть. Главное, что полицейские машины отпугивают животных. Я что-то не замечаю, чтобы они их отпугивали. Но ок. Так, толпа побежала. По два человека пропускают. Ну да. Это гораздо лучше, чем по одному. О, он только что сирену включал. И что ты шакал? Давайте, давайте, давайте. По одному аккуратненько. Все. Первый полетел, здоровяк. Сколько ты нам принесешь? 2,250. Неплохо, неплохо. Так, буксировщик его отодвинул. Надо еще буксировщика тогда взять, кстати. Буксировщик, буксировщик. Давай. Тоже заспаунится. Я думаю, что мы можем сюда перекинуть одну из станций. Ну, то есть добавить скорее станцию. Стоп, это мелкий прилетел? А, нет. 68-46, нормально. Можем сюда дополнительную станцию поставить и просто сюда перекинуть буксир и все, что нам надо. Логично же. Вроде да. Вроде бы да. Ставим сюда. Задержка рейса. ЕБ. А что, что с ним? Это вот это, да? А что его задерживать? А, это, видимо, из-за того, что мы прошлую поздно запустили, да? Нет, стоп, подождите. Это не он. Это что-то другое задержалось. 
А либо из-за того, что действительно место забито, то людям так проще. Так, какой аэропорт без магазинов? Да, к магазинам мы сейчас придем. Medium Aircraft. EB-997. Сегодня 21.55. А -а -а, хорошо, что по состоянию? Посадка еще даже не началась. А почему он постоянно подает запрос на продолжение, понять не могу. Так, посадка началась. Только не говори, что ты хочешь еще на час перенести. Все. Тебе буксировщик нужен, нет? Нужен? Ты же вроде на здоровяка не похож. Ну ок. Покедово. Всех благ. Поэтому я же говорю, что нужен еще один буксировщик. Так, перекидываем транспорт. А, буксир. Назначить автостояночку. Сюда перекатывайся. Так, самоходный трап. Уезжай. А, бензовозы пусть тут остаются. Еще один самоходный трап туда же. И буксир сейчас приедет, да? Да, вот он едет, буксир. Могу я тебя сразу перекинуть? Вот так, хоп. Все, буксир все понял. Или нет? Понял. С задержкой, но понял. С бензовозами та же история. Давайте джет Ашны перетащим сюда. Таю ТЭ. Сюда. Все. Теперь они должны работать просто бомбически. Кто там ездит, мигает что-то. Занят дофига. Подождите. Что у него за маршрут? Что за херню я только что увидел? А, вот оно что, да? Ага. Все гораздо проще у тебя маршрут, на самом деле. Не придумывай лесопед. Вот такой у тебя маршрут должен быть. Я смотрю, куда-то не туда едет. Не по феншую. Так, хорошо. С этим мы, допустим, разобрались. Можем ли мы себе поставить еще один терминал? Я думаю, что нет, мы не вывозим по сотрудникам. По деньгам мы тоже сейчас не вывозим, хоть и отправили два таких сочных рейса, но этого не хватает. По ежедневному у нас жопа. Но, по сути, если бы мы не тратились... Если бы мы не тратились, то мы имеем деньги. Денюшка, так сказать, есть. Ночи у нас ее, правда, нет. Но на ночь у нас есть оправдание. Так, перронных нам пока хватает. Служба безопасности. Так, обслуживание пассажиров, инспектор службы безопасности. Давайте обучим вас потом, короче, залазьте все. Нам нужно, чтобы здесь везде были люди. Так, три из четырех работают. Еще один пришел. Все, все четыре работают. Отлично. Тону народа мы можем запустить. Куда вы не побежали все? Куда вы все побежали? Я не, иногда не понимаю. Они серьезно пришли туда, но дальше не проходили. А там зарегистрировались те, которые улетают здесь. Что за люди, я не понимаю. Хлебом не корми, только дай побегать. Серьезно. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Это у нас какой ближайший? А, ближайший на медиум у нас... Ты, получается, да? Зарегистрировались уже все. В зоне уже почти все. Один только где-то потерялся. То есть даже с учетом этого всего тупежа они успевают. Чудо. Не иначе. Просто чудо. Окей. Я за вас искренне рад. Давайте я хочу последнюю отправочку посмотреть. По идее нам много чего надо будет фиксить. Очень много. О боже, какой шикарный самолет. Так, людишки, сколько ты выгружаешь? 118 выгружает. Неплохо. И они все дают бабос. Дают бабос. Пусть по чуть-чуть, но дают. 
Так, главное, чтобы они здесь не тупились и выходили без проблем. Так, здесь сейчас тоже трап подъедет. Давай. Бежек. Это не трап, это заправщик. Бывает. А трап где? Один здесь работает, а второй где? М -м -м. А, он уже всех выгрузил. Ок. Нам же лучше, как говорится. Нам же лучше. И вылет у вас через сколько? Заправка завершена. Буксировка не выполняется. Посадка не выполняется. У нас больше меня смущает, что там куча дополнительных всяких функций. Условий. Разгрузка багажа, уборка, бортовое питание, загрузка багажа. То есть это все реально будет занимать очень много времени. Так, у тебя сколько загрузка? 26 человек всего лишь. Но люди приходят уже на следующие рейсы, я так понимаю. Какое же здесь толпотворение будет, если мы реально выстроим здесь по 4? Это, это будет какой-то ад, мне кажется. Так, еще один рейс. Прощаемся. Продлить на час, давай. А в чем ваша проблема? Буксир есть, трап есть. Где проблема? Причем трапы прям стоят на этих позициях. Ёбарес, это, это что за... Это Atom Airlines. Сколько вы выгружаете? 77, 128 загружаете. У нас почему-то здесь проблема. Кто тупит? Чей, чей косяк? Заправлять не успеваем. Так что ж вы молчите, ёбарес это. А тебя чем заправляют? Jetta 1. Сейчас мы это все исправим. Транспорт, бензовоз, это один. Добавьте еще два. И все, вопрос будет закрыт. Хера тут народу. Это красотень. Хорошо, ребятки, пока что делаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.